மகாபாரத ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் பாண்டவர்களில் இரண்டாவதாக பிறந்தவர் தான் பீமர் பீமர் சாப்பிட்றதுல மட்டும் சிறந்தவர் இல்லை சமைக்கிறதுலேயும் வல்லவர் தான் அப்படி அவர் கண்டுபிடிச்ச அவியல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவியல் கண்டுபிடிப்புக்கு பல ஸ்டோரி இருக்குது பட் பீமர் கண்டுபிடிச்ச அவியல் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் மகாபாரதத்தில் பதினெட்டு பருவங்களில் நாலாவது பருவம் தான் விராட பருவம் இந்த பருவத்தில் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் வனவாசம் முடித்து ஒரு ஆண்டு தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்வாங்க அது எங்கன்னா மத்சய நாட்டு மன்னர் விராட அரண்மனையில் தான் அங்கே அவங்களோட உண்மையான அடையாளத்தை மறைச்சி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வேலை பார்ப்பாங்க பாண்டவர்களில் மூத்தவரான யுதிஷ்டர் விராட மன்னரோட சொக்கட்ட நாடும் நண்பனாக இருப்பாங்க திரௌபதி விராட ராணி சுதேஷ்னேக்கு சிகை அலங்காரம் செய்யும் பனிப்பெண்ணாக இருப்பாங்க பீமன் விராட அரண்மனையில் சமையல் கலைஞராக இருப்பாங்க அர்ஜுனன் விராட இளவரசி உத்திரைக்கு நடனம் கற்றுத்தரும் ஆசிரியராக இருப்பாங்க நகுலன் அரண்மனை குதிரைகளை பராமரிப்பாளராக இருப்பாங்க சகாதேவன் அரண்மனை பசுக்களை பராமரிப்பாளராக இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க சமையல் கலைஞரான பீமர் தன்னோட சமையல் அறையில் காய்கறிகளை சுத்தம் செஞ்சுட்டு சமையல் வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு விருந்தினர் அரண்மனைக்கு வராங்க யார் அந்த விருந்தினர்னு பார்த்தா துர்வாசங்கிற முனிவர் தான் வராரு அந்த முனிவர் எப்படிப்பட்டவர்னா முன்கோபம் கொண்டவர் அவரை திருப்திப்படுத்தலைனா சாபம் விட்டுருவார் அப்படி சாபம் விடும் போதெல்லாம் அவரோட தவ வலிமை கூடுமா அப்படிப்பட்ட முனிவர் நம்ம அரண்மனைக்கு வந்திருக்காரு அவரை திருப்திப்படுத்தலைனா நம்மளுக்கு சாபம் கிடைச்சி ரொம்பவே பயத்தோட இருக்காங்க எல்லாரும் அந்த சமயம் பார்த்து சமையல் அறையில் ஒரு சில காய்கறிகள் மட்டும்தான் இருக்கு வேற எந்த உணவும் இல்லை நேரம் இல்லாததுனால பீமர் என்ன பண்றாரு சமையல் அறையில் இருக்கிற காய்கறிகளை வச்சு ஒரு உணவு செய்யறாரு அந்த உணவு பெயர் தான் அவியல் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த அவியல் உணவு ரிஷி துர்வாசகருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாரு அரண்மனையை திருப்திப்படுத்திடுறாரு இந்த கதையை வச்சு தான் பல வகையான காய்கறிகளில் செய்கிற அவியல் பீமர் கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கூகுளில் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் கேரளாவில் இந்த அவியல் ரொம்பவே ஃபேமஸுங்க கேரளா ஃபெஸ்டிவலான ஓணம் சத்தியால் இருபத்தி ஆறு வகையான உணவு வாழை இலையில் பரிமாறுவாங்க அந்த இருபத்தி ஆறு வகையான உணவில் அவியலும் ஒன்று இது போல் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே